Magandang umaga po sa lahat. Kumusta po kayo? At uh, tawa po ay nasa mabuting kalagayan ang bawat isa sa atin at ang lahat sa atin. At um, ako po ay uh, nananalangin, patuloy nananalangin na um, darating panahon, magkasama-sama muli tayo, mga pagpulit, pagsamba sa Panginoon. So, konting taste lamang po at uh, darating din po yung time na magkasama-sama tayo. At um, salamat muli sa pagkakataon na binigay sa atin ng Panginoon na makapag-sama-sama uh, through social uh, uh, media or multimedia uh, para makapag-hatid uh, ng salita ng Panginoon kahit na wala tayo sa simbahan, wala tayo sa templo uh, still um, ginagamit natin lahat ng means na meron tayo para maabot ang bawat isa ng salita ng Panginoon Samahan niyo po ako sa isang panalangin bago tayo mag uh, Ama namin banal, patuloy ko pong mangusap sa buhay ng bawat siya sa amin. Salamat Panginoon sa pagkakataon na meron kami. Na maranasan namin ang pagkadiyos mo. Maranasan namin Panginoon ang, ang kabutihan mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Narahin ko po Panginoon na gamitin niyo po ang iyong salita at ang lingkod upang uh, maihayag ang iyong salita. Kung aming galangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Now, um... Yung uh, text po natin ay makikita sa Acts chapter 3 verse 1 to 10. Kung meron po kayong mga Biblia na hawak uh, sa inyong tabi, uh, pwede ko po ba pakibuksan at babasahin ko po sa Biblia ang aking hawak. Um, Acts chapter 3 verse 1 to 10. Sabi mo dito, Now Peter and John were going up to the temple for the time of prayer at 3 in the afternoon. A man who was lame from birth was being carried there. He was placed each day at the temple gate called Beautiful, so that he could be he could beg from those entering the temple. When he saw Peter and John about to enter the temple, he asked for money. Peter along along with John looked straight at him and said, Look at us. So he turned to them, expecting to get some something from them. But Peter said, I don't have silver or, or gold, but what I do have, I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, get up and walk. Then, taking him by the right hand, he raised him up, and at once his feet and ankles became strong. He jumped, he jumped up and started to walk. And uh, he entered the temple with them, walking, leaping, and praising God. All those people saw him walking and praising God, and they recognized that he was the one who used to sit and beg at the beautiful gate of the temple. So they were filled with awe and astonishment and what had happened to him. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. At um, sa mga ganito pong panahon ay naka, um, kakaranas tayo ng yun, mga pagsubok sa buhay, uh, mga trials, uh, challenges sa buhay. Uh, pero hindi naman dumating sa punto na katulad tayo ng taong ito na lumpo simula ng kanyang uh, pagkapanganak sa mundo ito. So, hindi ba naman tayo humantong sa ganong klase na paghihira. Pero tignan po natin dito yung, yung characteristic ng, uh, ng tao ito. No? Uh, matapos niyang uh, maranasan okay, yung uh, pagpapagaling sa kanya ng Panginoon, matapos niyang maranasan yung kabutihan ng Panginoon sa kanya, ang naging reaksyon niya ay talagang sobra siyang na-excite. No? And... Um, ito po yung mga karakteristik na gustong ipaalala sa atin ng Panginoon na every time, at alam ko naman po ay, ay laging mayroong ginagawa ang Diyos sa buhay ng bawat sa atin every time na may ginagawa ang Diyos sa buhay ng bawat din sa atin we should get excited Amen? dapat excited tayo is testify, excited tayo na, na purihin ang Panginoon no? maalala ko kapag ka, pag, 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 kapag ka prayer meeting no? Pagdating ng, uh, ng praises and testimonies, uh, para bang naghihintayan kung sino ang mauna? Para bang naghihintayan kung sino ang magpapasalamat sa Panginoon? Bibigay ng praises uh, ng, ng mga praises at uh, mga 
yung yung papuri para sa dahil sa mga ginawa ng Panginoon sa kanila, no? And um, I think hindi ganoon, no? Na para bang naghihintayan because kung may may, may talagang may ginawa ang Panginoon sa buhay ng bawat sa atin, we should get excited para i-share yung yung ginawa ng Panginoon sa atin. No, hindi yung naghihintayan, uh, naghihintay kung sinong mauna, nagtutulakan, no? We should get excited to testify yung yung ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Like what this man have done, no? Now, um ito pong study natin, ito po ay patungkol sa uh, buhay ng tao nito, no? At uh, it was entitled Get up and do something for God. Should get up from our bed, get up, masang tayo na kaupo, and do something for God. Gumawa tayo, gumawa po tayo ng something para sa Panginoon. So, first, makikita ko natin sa, sa taong ito, walk. No? Walk. Walking. Makikita ko natin dito sa verse um, A. Okay? Verse 8, sabi ko dito, He jumped up and started to walk. And, and he entered the temple with them, walking, leaping, and praising God. When God did something sa buhay niya, ang unang naging ang 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 una kanyang ginawa sabi dito walk ba walk tumayo siya at, at lumakad now the question is do you walk as men or do you walk with god do we walk like yung self-centered life or do we walk with god now first Corinthians chapter 3 verse 3 it says here for ye are not For ye are yet carnal, for whereas there is among you in envying, and strife, and divisions, and yet not carnal, and walk as men. Do we walk as men? Or do you walk with God? Ephesians 5.8 says here, For ye were sometimes darkness, but now are ye in light, but now are ye light in the Lord. Walk as children of light. Mga kapatid, kapag ka meron yung ginawa ang Panginoon sa buhay natin, let us walk with God. Hindi yung meron na nang ginawa, meron na nang ginawa ang Diyos sa buhay natin na kamanghamang hang bagay and after i-perform ng Panginoon yung kamanghamang hang bagay na ginawa niya sa buhay natin, bumalik tayo sa paglalakad sa sarili nating kagustuhan. Nung nasa deathbed tayo, Marami tayo sinasabing promises sa Panginoon. Lord, paggalingin mo lamang ako, ako, ako ay susunod sa iyo kalooban. Ako ay lalakad sa iyo kalooban. Susundin ko, gagawin ko lahat na ipapagawa mo sa akin. Lalakad ako kasama mo. I will walk with you. Pero nung gumaling na. No? So it's such a reminder for us to walk with God. After na merong gawin ng Diyos sa buhay natin, let us walk with God. And let us not walk with ourselves. Let us walk with God. Tayo po ay lumakad na kapiling ang Panginoon. Amen? Now, bakit po importante? No? Bakit po importante ito? Upang tayo po ay hindi maligo. Bakit kapag tayo lumalakad kasama ang Panginoon, tayo ay lumalakad sa liwanag? Kapag tayo lumalakad na hindi kasama ang Panginoon, tayo ay lumalakad sa kadiliman. Sabi sa Ephesians 5.8, Because we are the children of light. Kaya po, kailangan natin lumakad kasama ang Panginoon. Kaya po, napaka-importante na lumakad ang kasama, nakasama ang Panginoon. Bakit po saan papunta ito? Papunta ito patungo sa kalwalatikan ng Panginoon. Patungo po ito sa liwana. Now, kung may ginawa ang Diyos sa buhay natin, na-experience natin yung miracles niya, yung provisions niya, Uh, I know sa, sa ilang buwan na lockdown, no, na-experience natin yung provision ng Panginoon. No? Eh kanina lamang, nakatanggap na naman kami ng 10 kilong bigas. Diba? So, provision ho ng Panginoon yun. No? Provision ho ng Panginoon yun. No? At um, salamat dahil, alam mo yun, hindi nagpapabaya ang Panginoon. Even though, um, 
magtatatlong buwan ng uh, walang church, walang walang church service, pero ay patuloy po ang Panginoon na po. Ilang buwan ng walang trabaho ang mga mamamayan, kung yun po lang pa rin namamatay sa buwan. Dahil po sa kabutihan ng Panginoon. Ngayon, dahil naging mabuti ang Panginoon sa atin, what, ano po ang, ano po ang ating magiging um, gante, ano po ating magiging reaction? Let us walk with Him. Let us walk with the Lord. Pangalawa, leap. No, or jump. Ano pong ginawa niya? After niya, pag pumasok siya sa templo, lumakas siya papasok sa templo at nagtatalon-talon. Nalalakaw yung, um, nalalakaw yung dokumentary ni Michael Jordan ng The Last Dance. No? At uh, alam ko, trending ito. No? Merong 10 episodes. No? Trending sa sa Netflix. Trending sa social media. No? And every time ho, meron silang dalawang tripit. Bali, six championships yun. Dalawang tripit. No? Every time na every time na mag-champion sila, ano ang initial reaction nila? Sisigaw at tatalon. Bakit? Bakit? Because of joy. Na itong tao ito matapos niyang matapos siya makapaglakad tuwang-tuwa siya masayang masaya siya at habang papasok siya sa sa templo siya ay lumalakad papasok sa templo at nagtatanong talon dahil sobrang excite sa sobrang excitement na kanyang nararamdaman sa sobrang joy sa sobrang saya na kanyang na kanyang nararamdaman an mga kapatid every time na may ginagawa ang Panginoon sa buhay natin express natin yung saya natin sa Panginoon. Express natin yung saya na meron tayong relasyon sa Panginoon. No? Let us sleep. Tumalun tayo. Dahil sa ginawa ng Panginoon sa atin. Yung leaping is a result of excitement and, and enthusiasm. Surutahan ng excitement at kasayahan, masigla, nagagala ka. Bakit? Kasi may ginawa ang Panginoon sa'yo. Maaari mo hindi ka magalak. No? Alam ko may ginagawa ang Panginoon sa'yo, maaari hindi mo lang na-appreciate. Mga kapatid, let us sleep, let us celebrate, let us, let us get excited, let us have enthusiasm sa presensya ng Panginoon. Hindi yung kapag, sa, kapag nagpapasalamat, naghihintay pa kung sinong mauna. Di ba? Dapat po, maging, dapat po yung joy natin, katulad ng tao nito, natanggap niya yung pagalingan mula sa Panginoon, pumasok siya agad sa templo. Well, ang pinakunang ginawa niya, pumasok agad siya sa templo, naglakad at nagtatanong pa lang sa sobrang saya. Napakasaya sa piling ng Panginoon. Napakasaya sa piling ng Panginoon. And, I know, tayo mga mananaplataya, ang daming mga ginawa ng Panginoon sa buhay natin, napakasaya, napakasaya po sa piling ng Panginoon. Wag po natin, wag po tayong uh, uh, mabulag no, sa mga uh, bagay sa mundong ito na nasasabing hindi masaya sa piling ng Panginoon. Of course, dyan yung mga trials and challenges sa faith natin, pero napakasaya po sa piling ng Panginoon. And this, this leads to number three, praising God. Ano pong pangatlong ginawa ng taong ito? He praised God. A result of right relationship with God is praising God. If you have this right relationship sa Panginoon, lahat ng ginagawa ng Panginoon sa buhay mo, lahat ng ginagawa ng Panginoon sa buhay ko, with the result of praising Him. And karapat dapat lamang siyang papurihan. Karapat dapat lamang siyang praise. Bakit? Dahil po napakaraming ginawa ng Panginoon sa buhay mo at sa buhay ko. This past few months, No, simula nang naranasan natin yung lockdown, yung pandemic, napakaraming ginawa ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kahit sa trying times tayo, napakaraming ginawa ang Panginoon sa buhay natin. So wala hong rason para huminto sa pagpupuri sa Panginoon. Wala hong rason para huminto sa pagbibigay ng, ng pagsamba sa Panginoon. Napakarami pong biyaya na natin natanggap. So, sabi nga na isang kanta, count your blessings. Count, count your blessings and name them one by one. And I challenge you, kaya mo bang pangalanan isa-isa lahat ng blessings na tanggap mo sa Panginoon? Kaya, mo, kaya ba natin pangalanan isa-isa lahat ng kabutihan na ginawa ng Panginoon sa buhay natin? 
Palagay ko, hindi. Dahil napakaraming ginawa ng Panginoon. Pero let's try no, na isa-isahin ang mga bagay na ito and then you will appreciate kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay mo at sa buhay ko. Wala akong rason para hindi hindi praise hindi hindi sambahin ang Panginoon. Get up. Get up and do something for God. Why? Because He did something for you. Marami ko siyang ginawa sa bawat isa sa atin. Bilangin mo lamang yung mga blessing na matanggap mo sa Panginoon and you will appreciate His works. Psalms chapter 9 verse 1 and 2 I will praise Thee, O Lord, with my whole heart. I will show forth all Thy marvelous works. I will be glad and rejoice in Thee. I will sing praise to Thy name, O Thou Most High. See? Ito po yung karapat dapat na maging response natin sa Panginoon. Sa lahat ng ginawa niya sa buhay natin, pinagaling niya yung lane, pinagaling niya tayo, nag-provide siya ng, ng mga pangangailangan natin. And as a result of this, we should praise Him. Amen? So, mga kapatid, get up, walk with the Lord, talk with the Lord, get excited, sa presensya, sa relationship natin sa Panginoon, dapat mag-excited tayo, jump for joy, and go tell somebody. Go tell somebody kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay mo para malaman niya rin na mga Panginoon na, na mabuti sa buhay mo ay Panginoon din na mabuti sa buhay niya. Go tell somebody and praise God. Let's praise God. Amen? Praise God. Marami pong salamat at um, Tawa ay uh, patuloy tayo magpuri sa Panginoon sa gitna ng sitwasyon na nararanasan sa atin. Papurihan natin ang Panginoon. Papurihan natin ang Panginoon. So, maraming salamat po and uh, God bless us all. Amen.